Kiedy rok temu zaczynała się pandemia, mogło się wydawać, że da się ją po prostu przeczekać. Mało kto wierzył w to, że lockdowny, problemy potrwają aż tak długo. Dzisiaj wiemy, że bezczynne czekanie to błąd. To jest coś, co może wykończyć twoją firmę. Jakie są inne bardzo groźne błędy w tym czasie? Posłuchaj. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest 352 odcinek podcastu, w którym powiem o trzech błędach, z powodu których twoja firma może nie przetrwać pandemii. Dla mojego biznesu ten ostatni rok też był słabszy, przychody spadły o prawie 20%, ale zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre firmy ucierpiały dużo bardziej. Dlatego przygotowując się do tego nagrania zebrałem wiele przykładów od Was. Zapytałem, jak radzicie sobie w tej obecnej niełatwej sytuacji. Szczegółowe notatki i linki do tego odcinka znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl ukośnik 352. Zaczynamy od kalendarium. Dzisiaj jest 5 kwietnia 2021 roku. Równo 200 lat temu, po ponad 4 miesiącach dryfowania w szalupach, uratowano pozostających przy życiu rozbitków ze statku wielorybniczego Essex, zatopionego przez Kaszalota. Ciekawostka, to zdarzenie zainspirowało Hermana Melvilla do napisania powieści Moby Dick. A jeszcze większa ciekawostka, również 5 kwietnia, 122 lata później, po ponad czterech miesiącach dryfowania na tratwie ratunkowej po południowym Atlantyku został uratowany chiński marynarz Pon Lim, więc dzisiaj powinien być oficjalnie Dzień Rozbitka. 69 lat temu podpisano polsko-radziecką umowę o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Podejmowano wiele prób, żeby zburzyć ten dar Józefa Stalina dla stolicy, ale nie udało się. Jak widać, pałac też jest niezatapialny. Uprzedzam, że po tym trzecim newsie będziecie nucić sobie pod nosem przez resztę dnia, bo trzeciego, nie trzeciego, trzy lata temu jako pierwszy w historii serwisu YouTube 5 miliardów wyświetleń osiągnął teledysk do utworu Despacito. A główny temat tego odcinka to trzy błędy, które mogą pogrążyć Twój biznes w pandemii. I jedziemy, zaczynamy. Pierwszy błąd to ten, który już zajawiłem na początku, to jest po prostu bezczynne czekanie. I przyznam się bez bicia, że mnie samemu na początku wydawało się to dobrą strategią. To znaczy, jeżeli ktoś mnie pytał, co robić w pandemii, to mówiłem, wiesz, jeżeli masz poduszkę finansową i możesz odczekać parę miesięcy, no to nie ma co podejmować nerwowych ruchów, uporządkuj sobie sprawy w firmie, ponadrabiaj zaległości i przygotuj się do powrotu. Jeżeli nie masz poduszki finansowej, no to znajdź jakiekolwiek krótkotrwałe zajęcia które pozwoli Ci zarobić. Ale pandemia trwa już ponad rok. Nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa i dzisiaj wiemy już na pewno, że bezczynne czekanie jest po prostu błędem. Po pierwsze, kiedyś przejesz wszystkie oszczędności. Nawet jeżeli są duże, no to, to jednak, jednak ich ubywa. Poza tym, kiedy siedzisz bezczynnie i nie działasz, to wypadasz trochę z rytmu, odzwyczajasz się od pracy, a później bardzo trudno do tej pracy wrócić. Wiemy też, że ta obecna sytuacja to nie jest tylko wciśnięcie pauzy i potem będzie tak samo. Nie wrócimy do tej samej rzeczywistości, która była przed pandemią. Z całą pewnością na przykład nie będziemy tak często jak kiedyś jeździć na spotkania biznesowe, bo wiemy już, że da się je bardzo zgrabnie ogarnąć dzięki Zoomowi i innym narzędziom do rozmów online. Będziemy częściej pracować zdalnie bo nauczyliśmy się to robić i narzędzia do tego celu też bardzo mocno poszły do przodu. Cały handel online, cały e-commerce też rozwinął się w ciągu tego ostatniego roku tak, jak normalnie rozwinąłby się w ciągu kilku lat, więc tego też nie cofniemy. Pytanie brzmi, co robić zamiast tego bezczynnego czekania? Po pierwsze, teraz masz czas na to, na co Prawdopodobnie nie miałeś go na co dzień, więc to jest dobry czas, żeby przemyśleć swoją strategię, przede wszystkim co poprawić w marketingu i w sprzedaży w dłuższej perspektywie w Twojej firmie. I to jest ważne, zwłaszcza w takich firmach, które działają od dawna, bo tam zdarza się, że robimy coś, robimy, robimy, robimy tak samo i trochę osiadamy na laurach. 
Takim przykładem firmy, która bardzo dobrze wykorzystuje ten czas pandemii może być firma Blue Sales. Jej właściciele Agnieszka i Maciej zajmują się czarterowaniem jachtów, organizują rejsy. Firma działa od 15 lat no i zrobiła u siebie w tym ostatnim czasie takie generalne porządki, jak sami mówią Agnieszka i Maciej są doskonale przygotowani na otwarcie turystyki, więc postanowili wykorzystać ten czas właśnie na takie porządki, strategie, planowanie i zastanowienie się, jak tę firmę podkręcić, żeby kiedy już będzie można normalnie działać, zrobić to z pełną energią. Druga sprawa, nie zakładaj, że skoro jest kryzys, to ludzie nie kupują. Faktycznie tak było w pierwszej chwili, pamiętam taką panikę, kiedy zaczął się lockdown. Ludzie zaczęli robić zapasy, wykupywać papier toaletowy, ryż, makaron i tak dalej, ale ta panika szybko minęła. Okazało się, że kupujemy nie tylko artykuły pierwszej potrzeby, ale kupujemy też różne rzeczy, żeby poprawić sobie nastrój. I być może właśnie dlatego bardzo pozytywne zmiany zauważyła u siebie Iza z firmy docswardrop.com. Iza zajmuje się produkowaniem odzieży dla psów robionej na drutach i na szydełku i w tym ostatnim czasie Iza docisnęła mocno, jak sama mówi, PR swojej marki i wreszcie zatrybiło, wreszcie jest regularny odzew od klientów. Trzecia sprawa, to nie jest łatwa decyzja, ale czasami trzeba wziąć pod uwagę zmianę branży. Wiem, że przedsiębiorcy zwykle chyba nie robią sobie CV, ale jednak to CV, nawet jeżeli nie mamy go gdzieś w komputerze formalnie przygotowanego, no to mamy w głowie, wiemy, czym zajmowaliśmy się wcześniej, zanim otworzyliśmy naszą firmę i zanim zaczęliśmy działać w tej branży, w której działamy. Dobrym przykładem takiego odkurzenia umiejętności z przeszłości może być Asia Kłosińska, na co dzień organizatorka Wesel, która w pandemii wróciła do swojego poprzedniego zawodu, a była wcześniej księgową, i oprócz tradycyjnej pracy w księgowości wspiera firmy w mądrym starcie, pokazuje, że działalność gospodarcza nie jest taka straszna. I takie porady od księgowej, która działała też jako przedsiębiorca w innej branży, no to brzmią zupełnie inaczej niż po prostu porady od księgowej, która nic innego w życiu nie robiła, tylko właśnie prowadziła księgi rachunkowe. Drugi błąd, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to brak w ofercie produktów online. Prawda jest taka, że możliwości korzystania z wielu usług poza internetem są teraz bardzo ograniczone i jeżeli nie zaproponujesz klientom czegoś w zamian, czegoś właśnie w internecie, to pójdą do kogoś, kto to zrobi. Więc nawet jeżeli do tej pory odżegnywałeś się bardzo, bardzo mocno od wejścia do internetu i aktywnego działania tam, to nie ma na co czekać. Przykłady z różnych branż, że można to zrobić. Bardzo dużo takich przykładów mam z branży szkoleniowej. Na przykład Akademia Fudoshin, Szkoła Karate wprowadziła treningi online. I te treningi prowadzone są na YouTubie za darmo, są ogólnodostępne. A dzięki tym darmowym treningom, które przyciągają więcej osób, udaje się część z tych osób pozyskać na treningi na Zoomie, które są już płatne. No i wtedy te ćwiczenia są pewnie bardziej dopasowane do potrzeb konkretnych osób, które w takich ćwiczeniach uczestniczą. Drugi przykład. Agnieszka Marcinkowska z podcastu Szmula Rozkminia Biznes zmieniła swoją stacjonarną szkołę językową, Lernę, w szkołę online i jak sama mówi, nie zamierza raczej wracać do zajęć stacjonarnych, więc ta zmiana może być trwała. Ja wiem, że początki takich zmian um, są bardzo często trudne, dlatego warto dać sobie trochę czasu i um, nie zniechęcać się tym, że na początku nam się udaje i ci klienci wcale tak chętnie się nie przestawiają na ten na, um, internetowy tryb nauki. Napisała mi o tym Małgorzata Tur, która prowadzi warsztaty dla organizacji pozarządowych. Napisała, że przez pierwsze dwa miesiące pandemii miała pustkę w kalendarzu, bo wszyscy wierzyli, tak jak ja na początku, że niedługo będzie można wrócić do normalności i spotkać się na sali szkoleniowej, ale za to jesienią, szczególnie w grudniu, kiedy tym organizacjom kończyły się budżety projektowe, Małgorzata prawie non-stop siedziała na Zoomie i na click meeting prowadząc zajęcia. Ale Małgorzata mówi, że zna też trenerów, którzy nie przeszli na online i cały czas są w trybie przeczekania, żyjąc w oszczędności, co, jak już ustaliliśmy, wcale nie jest dobrym pomysłem. Są takie szkolenia i warsztaty, które bardzo trudno przenieść do sieci. Co wtedy? Też ma takie przykłady. Agata Pustoła, makijażystka, przed pandemią prowadziła warsztaty zrobienia make-upu. Teraz zebrała te swoje doświadczenia ze szkolenia 
klientek i niedługo wypuszcza e-booka, z którego będzie można oczywiście nauczyć się robienia makijażu. Jeszcze dalej poszła Magdalena Łupaczewska z Zagrody Edukacyjnej Pszczółka w Lesie. W normalnych warunkach w Zagrodzie odbywają się warsztaty dla dzieci, stolarskie, pszczelarskie, kulinarne, można wypożyczyć rowery i tak dalej. No teraz jest to bardzo, bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe, więc Magdalena postanowiła skupić się na stolarce i buduje domki dla zwierząt, dla owadów, ptaków, jeży, robi różne przed Podmioty dekoracyjne z drewna, zestawy stolarskie dla dzieci i sprzedaje je w sklepie internetowym, więc przeszła, można powiedzieć, z świadczenia, ze świadczenia usług do produkcji. Nie tylko branża szkoleniowa potrafi sobie radzić w tej obecnej sytuacji. Creative Studio Nysa przed pandemią miało w ofercie sesje zdjęciowe, robienie filmów. No i to też jest teraz utrudnione, więc żeby poradzić sobie w czasie lockdownu, firma rozpoczęła sprzedaż online i można kupić w Creative Studio Nysa między innymi fotoobrazy czy fotopuzzle wykonywane ze zdjęć przesyłanych przez klientów. Zdarza się, że ktoś działał już wcześniej w branży online, sprzedawał przez internet, ale teraz musiał zmienić asortyment i przykładem może być sklep Ale Dekoracje.pl. To był sklep i jest z dekoracjami ślubnymi, no ale dekoracje ślubne właśnie, no wiadomo, że nie mogą się za bardzo sprzedawać, kiedy nie odbywają się wesela. Więc w asortymencie sklepu Ale Dekoracje.pl znalazł się teraz wybór produktów dekoracji dla dzieci na Wielkanoc, na Dzień Babci. No i to jest... Zupełnie inna grupa docelowa, więc pozyskanie tych nowych klientów nie jest łatwe, ale jak sami zainteresowani mówią, lepsze to niż siedzenie z założonymi rękami. Trzeci błąd to zablokowanie wszelkich możliwych inwestycji. Wiadomo, mamy to wszyscy w głowie, że kiedy jest kryzys, to trzeba oszczędzać, nie warto wydawać pieniędzy, ale czasami inwestycje są konieczne, żeby sobie z tym kryzysem poradzić. Poza tym w tym czasie, w tym trudnym czasie pojawiają się różne okazje wynikające z tego, że inni potrzebują na gwałt pieniędzy, potrzebują płynności finansowej i dzięki temu możesz na przykład zatrudnić lepszych ludzi taniej. Jeżeli masz gotówkę, masz lepszą pozycję negocjacyjną, możesz taniej kupić produkty, usługi, wynająć nieruchomości i tak dalej. No i znowu kilka przykładów. Restauracje są teraz w bardzo trudnej sytuacji, ale zdarzają się wyjątki. Nihat Sen napisał mi, że wprowadził w swoim lokalu opcję dowozów, zatrudnił kolejnego pracownika, No i efektem jest 15% wzrost. Marcinowi Potkańskiemu pandemia pomogła podjąć decyzję o zmianie branży. Wcześniej Marcin miał agencję reklamową, ale postanowił rzucić marketing, kupił piec do wypalania kawy i stał się rzemieślnikiem. Teraz jest znany jako pan od kawy, prowadzi palarnię i sklep online z kawą mittecafe.pl. Jeszcze jeden przykład. Justyna Siejka z firmy Home Sweet Home PR uruchomiła usługę Archistory, oferującą PR dla architektów wnętrz i w całości opartą na działaniach online. Wymagało to oczywiście inwestycji, choćby w stronę internetową, ale dzięki temu firma ma szansę wzmocnić swoją pozycję w branży wnętrzarskiej, a można śmiało założyć, że wnętrza naszych domów nigdy nie były dla nas tak ważne jak teraz, kiedy spędzamy w nich całe dnie. Podsumowując, nie czekaj bezczynnie na lepsze czasy, wchodź śmiało do internetu, inwestuj tam, gdzie możesz szybko zobaczyć efekty. Jeżeli zaczniesz działać w kryzysie, to później będzie ci tylko łatwiej. Wiesz już, jakich błędów unikać, a jeżeli chcesz więcej konkretnych wskazówek, jak zwiększać sprzedaż w czasie kryzysu, posłuchaj rozmowy z Jakubem Cyranem na ten temat w 333 odcinku. Znajdziesz go na stronie maławielkafirma.pl ukośnik 333. Teraz recenzja książki, która również w tym trudnym czasie może cię zainspirować do działania. Wybrałem na dzisiaj książkę pod tytułem Plan marketingowy na jednej stronie, której autorem jest Alan Deep. Jest to książka o tym, co zrobić na różnych etapach kontaktu z klientem, żeby osiągać lepsze wyniki. I skąd ten jednostronicowy plan marketingowy? Stąd, że rzeczywiście to wszystko, o czym pisze autor, można rozpisać na jednej stronie A4, dlatego że to jest taki kwadrat 3 na 3 bo wszystkie te działania, o których on tam pisze, są podzielone na trzy fazy, przed, 
w trakcie i po zakupie i w ramach każdej z tych faz mamy trzy różne działania, można powiedzieć, czyli przed zakupem, co trzeba zrobić? Trzeba wybrać grupę docelową, popracować nad swoją komunikacją i poszukać odpowiednich kanałów dotarcia do potencjalnych klientów. Dalej mamy w trakcie sprzedaży, czy w trakcie działań marketingowych, co robimy? No, budujemy lejek sprzedażowy, czyli pozyskujemy potencjalnych klientów, no tutaj mam, mam, waham się, bo, bo mówi, mówi się i chyba nawet w tej książce tak jest napisane, że ogrzewamy te lidy, ale to bardzo nie lubię tego sformułowania, więc można powiedzieć, dajemy klientom lepiej się poznać i budujemy z nimi relacje. No i trzeci element tej fazy w trakcie to jest konwersja, czyli po prostu zakup. Później następuje to wszystko, co dzieje się po zakupie, czyli obsługa klienta, zwiększanie wartości tego klienta w w czasie jego kontaktu z firmą, czyli tak zwany lifetime value i pozyskiwanie rekomendacji. Co mi się podoba w tej książce? To, że ona jest faktycznie prosta i praktyczna. Te porady, które tam się znajdują, to są takie rzeczy, z którymi ja się zgadzam. To znaczy na przykład, jeżeli próbujesz zachowywać się bardzo, bardzo profesjonalnie, to często stajesz się nudny. Podoba mi się to, że autor sugeruje i zachęca do tego, żeby skupiać się na działaniach edukacyjnych, a niekoniecznie na tylko chwaleniu się swoją ofertą, zachęca do mierzenia wyników. Poza tym jest tam też takie zdanie, które bardzo do mnie trafiło, że jeżeli coś wiesz, ale tego nie robisz, to tak jakbyś tego nie wiedział. No i y, uderzmy się w piersi, ja się na pewno uderzę, jest wiele rzeczy, jeżeli chodzi o marketing, sprzedaż, o których wiem, wiem doskonale, ale to wcale nie znaczy, że to robię. Co mi się w tej książce nie podoba? Nie podoba mi się trochę to, że autor jakby no to nie, nie wysilił się. Można tam znaleźć pewne takie banalne, oklepane przykłady i porównania. Jest oczywiście przykład z iPodem, że to tysiąc piosenek w kieszeni i jaka to była świetna komunikacja. Jest coś takiego, takie porównanie, że marketing jest narzędziem, a narzędzie samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe, no bo nóż ostry w rękach chirurga ratuje życie, a w rękach przestępcy może to życie odebrać. Więc takie, takie trochę oklepane teksty chwilami się pojawiają. Niektóre rady są bardzo amerykańskiej i w polskiej kulturze niekoniecznie się sprawdzą, więc to też warto wziąć pod uwagę. Podsumowując, nie jest to książka przełomowa, ale jeżeli szukasz czegoś, co uporządkuje Ci w głowie cały marketing i te wszystkie etapy właśnie, te rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przed, w trakcie i po zakupie, no to warto sięgnąć. Autor Alan Deep, książka Plan marketingowy na jednej stronie. Link do polecanej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na mała wielka firma.pl ukośnik 352, tak jak 352 odcinek. Teraz bio tygodnia, czyli internetowa wizytówka, która niedawno zwróciła moją uwagę na Instagramie. Magda Wójcik, Before Baby, napisała w swoim bio coś takiego. Przygotowanie domu na powrót mamy i dziecka ze szpitala. Wystrój, sprzątanie, zakupy. Organizacja Baby Shower, boksy powitalne, Poznanie. Dlaczego ta wizytówka mi się spodobała? Dlatego, że nie pozostawia wątpliwości, w czym Magda może klientowi pomóc. Gdyby było tam hasło przygotowanie domu na powrót mamy i dziecka ze szpitala, to byłoby to trochę ogólne, ale ponieważ są tam te słowa wystrój, sprzątanie, zakupy, to od razu dokładnie wiesz, dlaczego w ogóle taka usługa jest Ci potrzebna i co w ramach tej usługi dostaniesz. Jest wskazane miasto, Poznań, więc klient natychmiast wie, czy jest w zasięgu działalności firmy, czy raczej nie. Poza tym identyfikuje się dość mocno z facetami, którzy chcieliby zrobić taki gest, jak na przykład specjalny wystrój mieszkania na powrót partnerki z dzieckiem ze szpitala, ale kompletnie nie mają takiego talentu, nie wiedzą jak to się robi. Dobrze wiedzieć, że jest taki ktoś jak Magda, kto może nam przyjść na ratunek. No i właśnie dlatego moim zdaniem Bio Magdy zasługuje na tytuł Bio Tygodnia. A jeżeli chcesz sobie skrócić drogę od słuchania tego podcastu do działania, zapraszam do klubu Małej Wielkiej Firmy. Można do niego dołączyć bezpłatnie. Znajdziesz tam mnóstwo materiałów przydatnych w pozyskiwaniu klientów i budowaniu swojej marki. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.